ഹായ് എവരെവിടെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിവ ഹെൽത്തി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി വീട്ടിൽ അതേ ടേസ്റ്റോടെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പുതിന ചട്നി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ മറക്കരുത് ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ കാൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യമേ ഇട്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണേ അടുത്തത് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണേ കാൽ തുടങ്ങി അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം നെക്സ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത് രണ്ട് മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാ അടുത്തത് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല പൗഡറാണ് അടുത്തത് എന്താ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാജീറ അല്ലെ സാഹി ജീറ എന്ന് പറയും അതിട്ട ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഫിഷ് ബിരിയാണി ആക്കിയപ്പോഴും സാജീറ ഇട്ടിരുന്ന് ഫിഷ് ബിരിയാണി കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ട് നോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലെമൻ്റെ ജ്യൂസ് അടുത്തത് എന്നാ ഇടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആ ചിക്കനേലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിയലയും പുതിയന ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റിയല്ലോ അപ്പം കുറച്ച് മല്ലിയലയും പുതിയനയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഇത് പച്ചമുളക് ചതച്ചിടണം പിന്നെ നെയ്യ് ഇടണം പിന്നെ സവോള വറുത്തതും കൂടെ ഇടണം സവോള വറുത്തതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഇടുന്നത് ഇത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക ആദ്യമേ ഞാൻ സ്പൂണും കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കൊടുത്തിട്ട് മിനിമം ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മൂടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കാം സമയമുണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂറോ ആറ് മണിക്കൂറോ ആകാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണേ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തിരുമിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തും ഉള്ളിലെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ മസാല അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വരട്ടെ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മിനിമം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അടുത്തത് അരി റെഡി ആക്കണ്ടേ അരി ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ അരി വെള്ളത്തിൽ ഇടണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് സോ ഹാഫ് ആൻ അവർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു അരിപ്പയിൽ എടുത്ത് വെക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അരിപ്പയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ അരിയായി ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവോള വറക്കണം മൂന്ന് സവോള ഞാൻ കട്ട് നീളത്തിൽ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സവോള വറക്കാനുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കുഴുവുള്ള ചീൻചട്ടി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പാനയിലും കേട്ടോ ഇപ്പം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സവോള എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാം അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണയിൽ സവോള ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ച് അവിഞ്ഞു വരികയല്ലേ കുറയല്ലേ അപ്പോൾ സവോള എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വറുത്തെടുക്കാവേ ഇപ്പം ഈ സവോള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് വറക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് മൂക്കരുത് കരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിക്കുവേ ഈ സവോള നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അരി വയ്ക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ചെരുവ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ ഈ വലിയ ചെരുവം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി മസാല റെഡി ആക്കണം മസാല എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേലീഫ് ഉണ്ട് ഏലയ്ക്ക ചെറിയ ഏലയ്ക്ക വലിയ ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പെരിഞ്ചിരുക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇടണ്ട ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് നെയ്യ് പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ
അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നെയ്യിടുമ്പോണ്ടല്ലോ അത് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഷൂല സർക്കിളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അത് ഇംപ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാരി വെച്ച രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മത്തി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വയ്ക്കാം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വെള്ളമായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വയ്ക്കാം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സവള വറുത്തില്ലേ അതിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ട് അയർച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് വെന്തോ ഇല്ല ഇനിയും വേകാനുണ്ട് സാധാരണ ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റാണ് വേയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലും കൂടുതൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി അത്രയും വേയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വാർത്ത ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വേഗട്ടെ കുറച്ചും കൂടെ വേകാനുണ്ട് വെന്ത് വരട്ടെ ഇത് കണ്ടോ അരി കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് വാർത്തിടുവാണേ അടുത്തത് ദം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ആ ചിക്കൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ സവള വറുത്തില്ലേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കുക അത് മുഴുവൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നെയ്യും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നാ ഉള്ള നെയ്യും ഉണ്ട് എണ്ണയും ഉണ്ട് അപ്പം സ്റ്റവ് ഇതുവരെ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ഫ്ലെയിം ഇടരുത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു പകുതി മുക്കാൽ വേഗട്ടെ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പച്ച ഇറച്ചി അങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വെന്ത റൈസ് ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആ അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ അല്ല അരിപ്പ പാത്രമല്ല അരി ഇങ്ങനെ തവിയിൽ വെള്ളം വരുന്ന ഇതില്ലേ ഹോളുള്ള തവി അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക ചെയ്യുന്നത് മുളയിൽ നിന്ന് മുളയിൽ നിന്ന് ഇടും അപ്പോൾ അടിയിൽ കൂടുതൽ വെന്തിരിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ദം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ പക്ഷേ പച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് വേഗട്ടെ ഒരു പകുതി മുക്കാലും വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേവിച്ച് റൈസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും തന്നെ മുക്കാലോളം വെന്തിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ദം ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റ് വെന്തിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂട്ടി പിടിക്കുവേ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ എടുത്തു വെക്കുക ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് ചമ്മന്തി അരിക്കാമേ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലേ മൂട്ടി പിടിക്കും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വേകാനുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ വേഗട്ടെ ഇറച്ചി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ദം ചെയ്യാൻ വാക്കിയുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫുൾ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് പറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കവറാകാൻ മാത്രം കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചില്ലേ സവാള അത് കുറച്ചിടണം മല്ലിയില ഇടണം പുതിന ഇടണം പിന്നെ മസാല പൊടി ഇടണം പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ റൈസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം സവാള വറുത്തത് ഇടുക ഇനി മല്ലിയിലയും പുതിന ഇലയും കൂടെ ഇടുക ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് നെയ്യാണ് നെയ്യും കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല പൗഡറും കൂടെ ഇടുവാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കി റൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക
മല്ലിയിലയും പുതിന ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സഫ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഇല്ലേ അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് പാലിൽ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറുമല്ലോ അത് മുകളിലും അകത്തെ ലെയറിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ എന്നാ നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഇപ്പം നല്ലപോലെ നെയ്യ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്യണേ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിലൊരു തവ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഹണ്ടി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചൂടാക്കുന്നില്ല അടിയിലൊരു തവ വെച്ച് കൊടുക്കുക തവ നല്ലപോലെ ചൂടാവുക നല്ല നല്ല ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഈ തവയിലേക്ക് ഈ ഹണ്ടി ബിരിയാണി ഹണ്ടി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓൾറെഡി ഇത്രയും വെന്തതല്ലേ അത് കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഇനി വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കരിഞ്ഞു ഈ തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഹണ്ടി നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക സീൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഒഴിക്കുകയല്ലേ ആട്ട അതേപോലെ കുഴച്ച് വെച്ച് അത് വെച്ച് സീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിലല്ലേ അത് വെച്ച് സീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കിച്ചൻ്റെ ടവലുണ്ടല്ലോ ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് വെച്ച് വെച്ച് സീൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് നല്ല കോൾഡ് ഉണ്ട് അത് കാരണം എൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അരോചകമായി തോന്നാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്ക് കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ഞാനിപ്പം സീൽ ചെയ്യാൻ പോകണേ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തു തരും കേട്ടോ അത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ കൂടെ സ്റ്റീം പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേ ചെയ്യാൻ ഇത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചങ്ങ് സീൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഒട്ടും സ്റ്റീം പുറത്ത് പോയില്ല ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുണ്ടോ ഇനി ഒട്ടും പോയില്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സാക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും വെന്തിയിരിക്കും അത് ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ സ്പൂൺ ഇടരുത് കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൂൺ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്ക് ചമന്തി അരിക്കണ്ടേ പുതിന മല്ലിയില വാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പുതിന മല്ലിയില കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ കൂടെ മിക്സി ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ആ പിന്നെ ഉപ്പും വേണേ അപ്പം നല്ലൊരു ചമ്മന്തി ബിരിയാണിക്ക് ആകും അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി പത്ത് മിനിറ്റായി എക്സാക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ അരിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നാ പറയുന്നത് ഏറ്റു നിൽക്കുന്ന പോലെ എക്സാക്റ്റായിട്ടില്ലേ അപ്പം അടിയിൽ നമുക്ക് ഇത് നോക്കണ്ടേ ഇറച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണ്ടേ മുട്ടി പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മിന്നയല്ലേ എടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എടുത്തറിയില്ല കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ചാറായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇത് കണ്ട ഞാൻ കാണിക്കാവേ ഇതുണ്ട മുട്ടിലും പിടിച്ചിട്ടില്ല കരിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ ചാറും കിടക്കുന്നില്ല എക്സാക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് തുറന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ നെയ്യുടെയൊക്കെ നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇറച്ചിയൊന്നും പൊടിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സഫ്രനൊക്കെ ഇട്ടാൽ അങ്ങനെയായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ പകുതി വെള്ളിയായിട്ട് പകുതി മസാല കൂടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് വേണ്ടോ ഇറച്ചിയൊന്നും പൊടിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് കാണാമല്ലോ അല്ലേ നോക്കി അതിൻ്റെ കാലൊക്കെ കണ്ട ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണേ ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട യമ്മി ബിരിയാണി റെഡി ഇത് നമുക്ക് ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെ റൈത്ത അല്ലെ കേടിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവേ ഞാനിവിടെ പുതിന ചട്നി എടുത്തേ പുതിന ചട്നി വേണമെങ്കിൽ കേട് ഇട്ടിട്ടും ആക്കാം തേങ്ങ ഇടാതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടോ ഇത് കേടും പുതിന ചട്നിയുടെയും കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി ഉണ്ടല്ലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതേ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് മട്ടൺ ബിരിയാണിയും ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി
അപ്പം ഞാനും പോയി ചൂടോടെ ബിരിയാണി കഴിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ നല്ല മണം അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയി വരുന്നത് വരെയും ബി ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്തത് ബിരിയാണിക്ക് കഴിച്ച് ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ജ്യൂസായാലോ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ ഡൈജഷന് പറ്റിയൊരു ജ്യൂസായാലോ അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്യൂൺഡ്